हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली आपस में बराबर कैसे होते हैं यह हम देखेगा और इसमें एक कंडीशन है कंडीशन यह है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होते हैं तो चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पे की शक्ल में होते हैं ना ज्यादा आप उसको सामने दिमाग नहीं है हमेशा ऑर्डर पे जब ऑर्डर पे के बराबर होता है तो किस तरह से बराबर होता है कि अगर मैं आपके सामने एक ऑर्डर पे लिखूं यहां पर ए कॉमा बी और इसको बराबर करूं सी कॉमा डी के तो ये जो ए है मेरा वो सी के बराबर होगा और बी जो है मेरा वो डी के बराबर होगा ए बराबर होगा ए बराबर होगा सी के एंड बी बराबर होगा डी के और अगर मैं इसी ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखूं तो किस तरह से कि मैं कहूंगा नाम ये है ए प्लस आयोटा बी ऐसे प्लस आयोटा बी ए कॉमन बन जाएगा और मैं इसको कहूंगी बन जाएगा सी प्लस आयोटा डी ऐसे होगा इसी प्लस आयोटा बनेगा तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ये ए इस सी के बराबर है और ये बी इस डी के बराबर है अब आयोटा इसमें अगेन इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम इसका ऑर्डर पे बनाते हैं तो हम बेसिकली आयोटा का जिक्र उसमें नहीं करते और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि जब हमने कहा जाएगा कि बताइए कि ए प्लस आयोटा बी बराबर है सी प्लस आयोटा डी के तो हम ये लिखेंगे बना कि ए कॉमा बी बराबर है सी कॉमा डी के इट इंप्लाइज दैट ए बराबर है सी के एंड बी बराबर है डी के ये है कंडीशन ऑफ इक्वलिटी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी इस तरह से हो सकती है और ये मामला किस तरह से है इक्वलिटी वाली इक्वलिटी की बात होगी तो कोई इक्वेशन हो जाएगी तो इक्वेशन के अंदर मामला ऐसे आएगा कि हमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना होगा उसमें कोई वेरिएबल दिया होगा उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने सॉल्व करना होगा एक्स और वाई की शक्ल के अंदर तो वह हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका करना होगा ये जो हमारे पास कंडीशन एक मिलेगी ये वह हमारे पास काम आएगी इसके एग्जाम्पल देखते हैं अगर आप बुक का पेज नंबर नाइनटीन देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल नजर आएगी और कुछ जिस तरह नजर आएगी आपको इफ फोर एक्स प्लस थ्री वाई आयोटा बराबर हो 16 प्लस नाइन आयोटा के तो कह रहा है कि फाइंड करें फाइंड x एंड y x एंड y की वैल्यू को फाइंड करने के रहा है अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो तो अगर मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने करूं तो उसे दिया हुआ है कि हमें ये कि 4x एक्स प्लस थ्री वाई आयोटा बराबर है सिक्सटीन प्लस नाइन आयोटा के तो यहां से हमें ये बात मिल जाएगी इट इंप्लाइज दैट के 4x एक्स बराबर रहेगा सिक्सटीन के एंड 3y बराबर रहेगा नाइन के ठीक है ये बात पहले आपको बता चुका कि आयोटा जो है वो कैंसिल हो तो आयोटा आपस में गया और ये लिखू मैं थ्री वाई आयोटा बराबर नाइन आयोटा के तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा बचेगा आपके पास ही और दूसरी बात ये उसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में करके फिर उसको एक बार सकते हैं अब यहां से आप निकाल लीजिए कि ये एक्स बराबर रहेगा सिक्सटीन अपॉन फोर के एंड यहां पर वाई बराबर रहेगा नाइन अपॉन फोर के तो आपके सामने आ गया एक्स आपके पास आ जाएगा फोर एंड वाई आपके पास आ जाएगा थ्री ये आपका आंसर आ गया इसमें तो आपसे पूछा हुआ था कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए ये आपके सामने एग्जाम्पल है आपके बुक के एग्जाम्पल देखिए जो कंडीशन आपको बताई गई अभी जिसमें आपने एक वैरायटी की कंडीशन देखी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके अंदर अब आगे यही बात है कि हमारे पास एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव है उसका जो तो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसमें यही हमने पूछा हुआ है इसने सवाल में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैन इसमें चार आपको कंडीशन दी हैं इनके चार सवाल दिए हैं इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में बराबर किया हुआ है उसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइन करने को कह रहा है जैसे कि पहला सवाल इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई आया होगा बिकॉज टू फाइव प्लस फाइव आया होगा हमने कहा था ना कि गिवन है हमारे पास एक्स प्लस फाइव होगा बिकॉज टू फाइव प्लस फाइव होगा इट इंप्लाइज दैट यहां से एक्स बराबर आ जाएगा फाइव के 
एंड वाई बराबर आ जाएगा फाइव के ये इसका छोटा सा सोल्यूशन हो गया आपके पास एक्स वाई आ गया और वाई फाइव आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका इसमें आंसर आ गया यहाँ आ जाएगी सवाल के अंदर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर है और ये बराबर है सिक्सटीन अपॉन नाइन प्लस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव आयोटा के इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देखिए तो यहाँ से हम पहले इसको सवाल को दफा दोबारा लिखें वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन नाइन प्लस नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव आयोटा और यहाँ से एट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन नाइन एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन अपॉन नाइन एंड नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव और उसके बाद इट इंप्लाइज दैट इस टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड करके हम एक्स स्क्वायर का भी रूप ले लीजिए और 16 अपॉन नाइन का भी रूप ले लीजिए एंड इस तरफ भी एक आंसर लीजिए कि वाई स्क्वायर का रूप ले लीजिए और 9 अपॉन ट्वेंटी फाइव का भी रूप ले लीजिए अब ये स्क्वायर और शूट होता से लग जाएगा ये स्क्वायर और शूट लग जाएगा आपके पास आएगा एक्स बराबर आएगा सिक्सटीन है रूट फोर का सॉरी स्क्वायर है फोर का और नाइन है स्क्वायर थ्री का तो एक्स आ जाएगा अगर फोर अपॉन थ्री और यहां पर अगेन नाइन है स्क्वायर थ्री का और ट्वेंटी फाइव है स्क्वायर फाइव का तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा वाई प्लस टू थ्री अपॉन फाइव ये आपका आंसर हो गया दो क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन ये पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का वो दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का अगेन ये तीसरा सवाल मैंने यही लिख दिया तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर भी जो है उसने दो कॉम प्लस नंबर एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सवाल को वाई स्क्वायर अपॉन सिक्स एक्स प्लस एक्स अपॉन थ्री आयोटा एक माइनस नाइन अपॉन फाइव आयोटा और वाई स्क्वायर यहां से रिप्लाई सेट y स्क्वायर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी वन एंड एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन फाइव माइनस नाइन अपॉन फाइव फाइव और प्लस के लिए तो प्लस देते हैं क्योंकि आप माइनस में हमने इसको माइनस लिया है उसके बाद y स्क्वायर इक्वल टू वन ट्वेंटी वन को सॉल्व करने के लिए दोनों का स्क्वायर लेते हैं दोनों वाई जो निकालनी है तो स्क्वायर निकालने के हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो वाई स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट ले लिया और 121 का भी स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे बोल दिया वाई रूट टू इलेवन एंड यहां हम जब सॉल्व करते जा रहे हैं तो ये थ्री यहां पर राइट हुआ था राइट साइड पर जाके मन निकला हो जाएगा तो हमारे पास एक्स बराबर आ जाएगा माइनस नाइन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बस लीजिए और यहां से हमारे पास x बराबर आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव में आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव के तो यहाँ y इलेवन आ गया और x जो है आपका वो माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन अपॉन फाइव ये आपका पार्ट थ्री हो गया इस क्वेश्चन नंबर फाइव का एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव के क्वेश्चन फाइव का ये आपके पास पार्ट थ्री आ गया ये आपके पास आखिरी सवाल हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर लास्ट सवाल एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव का इसमें अगेन उसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं दोनों को बराबर किया हुआ है और इस तरह से हमें सॉल्व करना है इसमें से एक्स और वाई निकालना है अगेन से उसमें स्टार्ट करते हैं और जैसा कि हमारी आदत है कि हम दोबारा से सवाल उतारते हैं अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट टू बाई आयोटा और ये बराबर आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन अंडर टू वाई आयोटा ये बराबर आएगा टू अंडर टू अपॉन नाइन आयोटा है और यहां से जब हम एक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्स के साथ जो फ्रैक्शन है उसको दूसरी साइड दे देंगे तो फ्रैक्शन जो है वो पूरी की पूरी 
पूरी की पूरी फ्रैक्शन जो है वो वैसे प्रोपर रहेगी तो बन जाएगा थ्री अपॉन अंडर रूट फाइव फाइव अपॉन रूट थ्री था यहां पर जाके थ्री अपॉन रूट फाइव बन गया और यहां पर एंड यहां पर ये भी फ्रैक्शन पूरी उठ जाएगी तो y इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू टू अंडर रूट टू अपॉन नाइन मल्टीप्लाई बाई माइनस अंडर रूट टू अपॉन थ्री ये आपके पास आ गया इस तरह से अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शंस को ये रहेगा x इक्वल्स टू एटीन अपॉन अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट टेन और आपके पास y आ जाएगा प्लस माइनस माइनस टू टू द फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन ये आप आंसर आ गया इसके अंदर x बराबर आ गया प्लस एटीन अपॉन अंडर एटीन अंडर थ्री अपॉन अंडर टेन के और y बराबर आ गया माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन के ये आपका एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर ये एक्सरसाइज होती कंप्लीट हुई यहां पर उसके बाद जो है हम आगे टॉपिक देखेंगे कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है आगे जो है हमारे पास इसी हवाले से कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से कुछ चीजें जो कि हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे